வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு ஒரு பேரண்ட் எனக்கு கொஸ்டின் அனுப்பிச்சிருக்கிறது வந்து தன்னோட டீனேஜ் சன் பற்றி அனுப்பிச்சிருக்கீங்க ஒரு டுவெல் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் நல்லா எல்லா ஃபங்க்ஷன் ஒரு கிரவ பிரதேசத்துக்கு போகணுனாலும் சரி கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டாலும் சரி வருவான் ஆனால் இப்போ வந்து பதினாலு வயசு வந் ஆனதுக்கப்புறம் அவன் வந்து இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் எதுக்குமே வரமாட்டேங்கிறான் யாராவது வீட்டுக்கு வந்து அழைச்சிருந்தா கூட அவங்கக்கிட்ட அதை வந்து சீரியஸாக பேசுறது கிடையாது கெஸ்ட்ஸு கிட்ட சரியாக பேச மாட்டேங்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க இதே போல் பல பெற்றோர்கள் டீனேஜர்ஸோட பேரண்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஏஜில் வந்து அவங்கள எங்கேயும் கூட்டிகிட்டு போக முடியல அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகணும்னா போகிறாங்க ஆனால் ஃபேமிலி இன்கிரீஸ்ஆயிருக்கும் இமேஜினரியாக கூட இருக்கலாம் நிறைய இல்லாதவங்க கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் இது வந்து ஹலோசினேஷன் கிடையாது மன நோய்களில் வரலாம் ஆனால் ஜென்ரலாகவே டீனேஜில் வந்து எல்லாருமே என்னையே பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் நிறையா இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு குரூப்புக்கு போகணும் இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கிற இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா யாராக நம்மளை கேட்கும்போது நம்ம எதாவது தப்பாக சொல்லிட்டோம்னா நம்மளை கேவலமாக நினச்சிப்பாங்க நம்மளை பார்த்து சிரிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பயம் அதிகமாகிடும் இதனால தான் யூஸ்வலாக ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்ட்ட நான் சொல்லுவேன் அந்த சைல்டை வந்து டீனேஜ் கிளாஸஸ் அதாவது ஒரு தேர்ட்டீன் இயர்ஸுக்கு மேலே எயிட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேலேயே வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் கிளாஸ்மேட்ஸுக்கு முன்னாலேயோ இல்லை அவங்கள வந்து ஒரு பெரிய குரூப்பில் அசம்பிளியிலலாம் வந்து தப்பாக எதுவும் பேசாதீங்க அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் ஏதாவது கருத்து வேறுபாடு இருந்தது பிஹேவ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா தனிப்பட்ட முறையில் கூப்பிட்டு அவங்களோட பேசுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ன்றது இந்த இமேஜினரி ஆடியன்ஸ் அப்படின்றதுனால இருக்கும் சில்ட்ரன் ஏன் இதை அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே டீனேஜில் வந்து அவங்களுக்கு தான் வந்து ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் இல்லை ஸ்கின் கலர் நல்லா இல்லை ரொம்ப குண்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த பாடி இமேஜ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் வந்து நிறையா இருக்கும் இந்த ஒரு டைமில் நீங்களுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கோ எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போகும்போது எல்லாருமே ஒரே மாதிரி சைல்டை புரிஞ்சுக்கிட்ட அளவுக்கு பேச மாட்டாங்க ஒரு சில சமயம் தேவையில்லாமல் என்னடா இவ்வளோ குண்டாக வெளியில இதனால் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்னா அவாய்டன்ஸ் அதிகமாகிடும் இல்லைப்பா நான் வரல நான் வீட்டில் இருக்கேன் எனக்கு டெஸ்ட் இருக்குது நான் படிக்கணும் இப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்கியூசஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபஸ்ட் லெவலில் பெற்றோர்களாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது உண்மையில் அந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பாக உங்கள் சைல்டு வரணுமா அப்படின்றது பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தேவை இல்லாமல் கூட ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸில் நம்ம போய் கலந்துக்கிறோம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃபேமிலி இல்லை ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட ஃபங்க்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக போகலாம் ஆனால் சைல்டுக்கு தெரியாத ஒரு பர்சன் உங்களுக்கு மட்டும் ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது சைல்டுக்கு நீங்க சாய்ஸ் கொடுத்து பழகலாம் ஏன்னா இந்த பவுண்டரிஸ் ஒரு உறவுல வந்து சரியான பவுண்டரி சரியான ஹெல்த்தி பவுண்டரி செட் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப்பா அமையும் ரெண்டாவது விஷயம் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது உங்க சைல்டுக்கு ஏற்கனவே வந்து ஹார்மோனல் மாற்றங்கள்னால நிறைய வெயிட் கெயின் சடனா வெயிட் அதிகமாகலாம் வெயிட் குறையலாம் ஃபேஸ்ல வந்து ஹேர் அதாவது அந்த முஸ்டாஷ் பியர்ட் அதெல்லாம் வந்து டெவலப் ஆகிற டைமா இருக்கலாம் வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிற டைமா இருக்கலாம் கேர்ள்ஸுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரெஸ் டெவலப் எதிர்த்து <laughs> அனுபவம் <laughs> 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 
அடோலசன்ஸ் டீனேஜ் டைமில் வந்து நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் இருந்திருந்தது அப்படின்னா அவங்களோட ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சாய்ஸ் கொடுத்து படங்க கண்ணு இந்த மாதிரி சண்டே அன்னைக்கு இந்த அங்கிள் கிரவ பிரைஸ்த்தை கூப்பிட்டுருக்காங்க நம்ம போயிட்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் பேசும்போது சைல்டு வந்து இல்லைப்பா அங்கே நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னா இல்லை கண்ணு ஏழு மணிலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே போய் அவங்கள பார்த்துட்டு சீக்கிரம் வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ப்ராமிஸ் கீப் அப் பண்ணி ரொம்ப க்ரௌட் இல்லாத டைமில் நீங்கள் பிளான் பண்ணி போயிட்டு வர மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா சைல்டு என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க <laughs> தெரியாம <laughs> கொஞ்சமாங்க <laughs> டீனேஜ் அப்படின்றது வந்து சைல்டுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஏஜ் அதில் ஏற்கனவே இமேஜினரி ஆடியன்ஸ் பாடி இமேஜ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த சோஷியல் ஸ்கில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஆஸ் அ பேரண்ட் கொஞ்சம் ஸ்டெப் அப் பண்ணி சப்போர்ட்டிவாக இருக்க பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ரீசன்ஸை வந்து நீங்கள் சரியானபடி ஹேண்டில் பண்ணிங்க அப்படின்னா லாங் டேர்மில் சைல்டுக்கு வந்து ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் டெவலப் ஆகிறது ஈஸியராக இருக்கும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்